স্নেহের ছাত্র ছাত্রী আমি শ্রী সুজিত দে কুস্তাউর উচ্চ বিদ্যালয়ের ভূগোল শিক্ষক আজ আমি তোমাদের যে বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করব সেটি হলো বায়ুমণ্ডলের স্তর বিন্যাস এটি দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে আছে তার আগে আমি আমার লেখা একটি কবিতা তোমাদের শুনিয়ে দিচ্ছি আমরা থাকি বায়ুমণ্ডলে মাস থাকে জলে বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ ল্যাব হয়ে শিয়ে বলে বায়ুমণ্ডল বাঁচায় মোদের চড়া রোদ থেকে পৃথিবীকে দেয় না ইহা হিম শীতল হতে বায়ুমণ্ডল আছে বলে প্রাণীর স্পন্দন পৃথিবী এত কোলাহল মুখর বিদ্যুৎ উৎপাদন সুউচ্চে বেলুন বিমান যন্ত্র চলে কত সমুদ্রেতে নৌকা জাহাজ তাই কদর এত বায়ুমণ্ডল বিনা জগৎ সৃষ্টি নাই হতো অন্য গ্রহের ন্যায় পৃথিবী বন্ধা হয়ে যেত অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল আছে বলেই আমাদের এই পৃথিবীতে জীব জগতের সৃষ্টি হয়েছে নীল আকাশ আমরা দেখতে পাই বায়ুমণ্ডলের জন্য বায়ুমণ্ডল যদি না থাকত আকাশকে কালো দেখাতো বায়ুমণ্ডল আছে বলেই আমাদের এত সুন্দর পুরো পৃথিবীটা কোলাহল মুখর সুন্দর দেখায় যেন রং বেরঙে পৃথিবী যেন উন্মত্ত বায়ুমণ্ডলের জন্যে বায়ুমণ্ডলের জন্যে বিমান চলছে সমুদ্রতে নৌকা চলছে জাহাজ চলছে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের অনেক গুরুত্ব সেই বায়ুমণ্ডল আমাদের বিস্তার লাভ করেছে ভূপৃষ্ঠ থেকে দশ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে দশ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত যে গ্যাসীয় আবরণ পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে তাকে বলে বায়ুমণ্ডল এই বিভিন্ন প্রকার গ্যাস ছাড়া আরও আছে ধূলিকণা এবং জলীয় বাষ্প এই বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে যদি আমরা জ্ঞান লাভ করতে চাই তাহলে আমাদের দুটো বিদ্যা জানতে হবে একটি হলো আবহাবিদ্যা অপরটি হলো অ্যারোনমি বিদ্যা ভূপৃষ্ঠ থেকে একশো কিলোমিটার পর্যন্ত উপর দিকে অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে ঊর্ধ্বে একশো কিলোমিটার পর্যন্ত যদি আমরা বায়ুমণ্ডলের কোনো তথ্য জানতে চাই তাহলে আমাদের আবহবিদ্যার সাহায্য নিতে হবে আর একশো থেকে দশ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের কোনো স্তর সম্পর্কে যদি আমরা জানতে চাই তাহলে আমাদের অ্যারোনমি বিদ্যার দ্বারস্থ হতে হবে এখন এই বায়ুমণ্ডলে কি কি উপাদান আছে জানতে হবে বায়ুমণ্ডলে আছে এক নম্বর বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদান দু নম্বর হচ্ছে জলীয় বাষ্প এবং তিন নম্বর হচ্ছে ধূলিকণা বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে নাইট্রোজেন অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড প্রধান তাছাড়া আছে নিয়ন ক্রেপটন ক্রিপটন জেনন হিলিয়াম হাইড্রোজেন তারপরে ওজন বিভিন্ন রকমের তাছাড়া গ্যাস আছে আর কি আছে না এই যে বিভিন্ন প্রকার গ্যাসের মধ্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি আঠাত্তর দশমিক আট চার এই আঠাত্তর কথাটি মনে রাখবে আঠাত্তর দশমিক আট চার প্রতিশত তার কোন বিভিন্ন বিভিন্ন রকম দেওয়া আছে দশমিক কোনো বই দেওয়া আছে দশমিক আট তিন কোনো বই দেওয়া আছে দশমিক আট দুই আঠাত্তর কথাটা মনে রাখলে হবে তাহলে আঠাত্তর দশমিক আট চার প্রতিশত অক্সিজেন কত আছে না কুড়ি দশমিক নয় চার প্রতিশত কার্বন ডাই অক্সাইড কত আছে শূন্য দশমিক শূন্য তিন প্রতিশত বাকি আছে অন্যান্য পদার্থ এরপর কি জানতে এবার আমাদের জানতে হবে যে এই যে গ্যাসীয় উপাদানগুলো আছে সেই গ্যাসীয় উপাদানগুলো আমাদের মানে কিভাবে সাহায্য করে অর্থাৎ এদের গুরুত্ব কতখানি যেমন নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন কি হচ্ছে না নাইট্রোজেন জীবের প্রোটিন জাতীয় খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করছে এক নম্বর দু নম্বর আমরা সরাসরি নাইট্রোজেন গ্যাস আমরা গ্রহণ করতে পারি না বিভিন্ন যে শিম্ব গোত্রীয় যে উদ্ভিদ আছে সে শিম্ব গোত্রীয় উদ্ভিদ কি করে না মাটি তার বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে ওরা মাটির রূপরা শক্তি রেখে কি করে না বাড়িয়ে দেয় নাইট্রোজেনের সাহায্যে সার তৈরি করা হয় 
অক্সিজেন অক্সিজেন তো আমরা অক্সিজেন আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি প্রাণীরা এটা এক নম্বর কাজ দু নম্বর কাজ অক্সিজেন জ্বলতে সাহায্য করে দহনে সাহায্য করে অক্সিজেন ছাড়া কিন্তু কোন জিনিস জ্বলবে না এরপর আরেকটা অক্সিজেনের বিশেষ গুরুত্ব আছে যে যেটাকে বলে আবহাওয়া বিকার অর্থাৎ যেটাকে জারণ ক্রিয়া অক্সিডেশন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন অক্সিজেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাছাড়া আমাদের দেহের যে শক্তি বা তাপমাত্রার যে নিয়ন্ত্রণ সেটা কিন্তু অক্সিজেনের সাহায্যেই সম্ভব কার্বন ডাই অক্সাইড কী করছে না কার্বন ডাই অক্সাইড উদ্ভিদের সালো সংশ্লেষে সাহায্য করে এটা আমরা সবাই জানি বায়ুমণ্ডলের তাপকে নিয়ন্ত্রণ করে তাপকে ধরে রাখে কার্বন ডাই অক্সাইড আর কি না কার্বন ডাই অক্সাইড আবহবিকার যেটাকে বলে কার্বনেশন অঙ্গার যোজনে সাহায্য করে ওজন গ্যাস কি করছে না ওজন গ্যাস অর্থাৎ স্ট্যাটোসফিয়ারের মধ্যে যে ওজন স্তর আছে সেই ওজন সূর্য থেকে আগত বিভিন্ন যে ক্ষতিকারক রশ্মি সেই ক্ষতিকারক রশ্মিকে আসতে দেয় না সে কি করে না সে একটা চাদরের মতন অবস্থান করে ফলে ও বাধা প্রাপ্ত করে যেগুলো ক্ষতিকারক রশ্মি গামা রশ্মি আলফা রশ্মি হ্যাঁ যেগুলো আলট্রা ভাইরট সেগুলোকে কি করে না ও বাধা দেয় অর্থাৎ এটা ছাতার মতন থাকে যাকে বলে আমরা প্রাকৃতিক সৌর পর্দা আমাদের ভূপৃষ্ঠকে আমাদের মানে আমাদের জীবজগৎকে এই ওজন স্তর কিন্তু ভীষণভাবে সাহায্য করে ওই ক্ষতিকারক রশ্মিগুলো থেকে এরপর হচ্ছে যে এই যে জলীয় বাষ্প জলীয় বাষ্পর আমরা জানি যে নদ নদী খাল বিল তারপরে হচ্ছে সমুদ্রের জল সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে বাষ্পীভূত হয় এই বাষ্পীভূত অর্থাৎ জল বাষ্পে পূর্ণত হয় এটাই হচ্ছে জলীয় বাষ্প জলীয় বাষ্প কি হচ্ছে না উপরে শীতল বায়ুর সঙ্গে স্পর্শে ঠান্ডা হয়ে ঘনীভূত ঘনীভূত হয়ে সেটা মেঘ সৃষ্টি করে মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত হয় সেই বৃষ্টির জল বৃষ্টির জল নিয়ে তো আমরা জীবজগৎ আমরা বৃষ্টির জলকে কেন্দ্র করেই তো আমরা বেঁচে আছি বৃষ্টিপাত যদি না হতো তাহলে তো আমরা জলের চাহিদা আমরা মেটাতে আমরা পারতাম না তার কারণ আমরা জানি জল ছাড়া প্রাণ বাঁচে না জলের নাম জীবন হ্যাঁ ওয়াটার ইজ লাইফ তাহলে জলীয় বাষ্প থেকে মেঘ মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত হচ্ছে তাহলে জলীয় বাষ্পের বিশেষ একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বায়ুমণ্ডলে আছে বলে আর আছে ধূলিকণা ধূলিকণা আর ধূলিকণা আছে বিভিন্ন কার্বন কণা আছে যেমন মরুস্থল থেকে মরুভূমি থেকে যে ধূলিকণা ও ধূলিকণার সৃষ্টি হয় বা আবহবিকারের ফলে হ্যাঁ ধূলিকণার সৃষ্টি হতে পারে আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নুৎপাতের ফলে ধূলিকণার সৃষ্টি হতে পারে তা ধূলিকণার সঙ্গে বিভিন্ন কলকারখানার যে কার্বন কণা সেগুলো আবার তোমার ওর মধ্যে মিশে থাকে কার্বন কণা ধূলিকণা বিভিন্ন কারখানার যে ডাস্ট বিভিন্ন পদার্থ যে ডাস্ট বেরিয়ে আছে সেগুলো একসঙ্গে মিলে থাকে যেগুলো একসঙ্গে যেগুলো বলছে অ্যারোসেল অ্যারোসেল বলা হয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থ আকাশে ভেসে বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ায় তাহলে এর কি প্রধান কাজ না এ হচ্ছে না ওই যে মেঘের মেঘ যে ভাসে সে ধূলিকণাকে আশ্রয় করে মেঘ কিন্তু ভাসে যেমন কোনো লতা অর্থাৎ যেমন আমরা হয়তো করলা গাছ বা ঝিঙে গাছ দেখবে লাগালে দেখবে তার জন্য ঝাঁক দিতে হয় তার জন্য কোনো একটা অবলম্বন দিতে হয় তবে সেই গাছটা উঠতে পারে তেমনি এই ধূলিকণা হচ্ছে মেঘের একমাত্র অবলম্বন অর্থাৎ ধূলিকণা কাশ্রয় করে মেঘ কিন্তু আকাশে ভেসে বেড়ায় বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ায় তাহলে প্রত্যেকটি আমাদের দেখছি উপাদানগুলোর বিশেষ গুরুত্ব আছে তাহলে প্রকৃতি কেমন হবে সুসজ্জিত এবং সেই প্রকৃতির মধ্যে আমরা বসবাস করছে আমরা বিভিন্ন আমরা সবচেয়ে তো শ্রেষ্ঠ মানুষ বিভিন্ন জীব বসবাস করছে অর্থাৎ উদ্ভিত প্রাণী বসবাস করছে যে আমরা পৃথিবীর মতো কত সুন্দর একটা আমরা আশ্রয়স্থল পেয়েছি যেখানে বায়ুমণ্ডল বিরাজ করছে যে যেটা অন্য গ্রহের কিন্তু অভাব দেখা যায় সেই বায়ুমণ্ডলের আমরা আজকে স্তর বিন্যাসগুলো একটু জেনে নেব হ্যাঁ আমরা এই ছবিটা তোমরা লক্ষ্য করো প্রথমে লক্ষ্য করো আমরা বায়ুমণ্ডলকে উপাদান অনুসারে আমরা ভাগ করছি তাহলে উপাদান অনুসারে বায়ুমণ্ডলের স্তরকে প্রথমে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করছি একটা হলো হোমোস্পিয়ার অপরটি হলো হ্যাড্রোস্পিয়ার হোমোস্পিয়ার মানে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় নব্বই থেকে একশো কিলোমিটার পর্যন্ত যে বায়ুমণ্ডলের স্তর তাকে বলে হোমোস্পিয়ার হোমো মানে হচ্ছে সম আর স্পিয়ার মানে মণ্ডল তাহলে এইখানে যে সমস্ত উপাদানগুলো আছে সেই উপাদানগুলোর অনুপাত মোটামুটি 
প্রায় একই রকম বিভিন্ন যে গ্যাসীয় পদার্থগুলো আছে সেগুলো অনুপাত প্রায় একই রকম তাই এই এই স্তরটির নাম হয়েছে হোমোস্পিয়ার সেটা ভূপৃষ্ঠের কথা না একশো কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত তারপরে হচ্ছে এই যে একশো থেকে দশ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত পুরোটা হয়েছে হেট্রোস্পিয়ার মানে বিষম মণ্ডল একে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে একশো থেকে দুশো এই স্তরটিকে বলে আণবিক নাইট্রোজেন স্তর এখানে আণবিক নাইট্রোজেন এর পরিমাণটা বেশি তারপর হচ্ছে দুশো থেকে এগারোশো পারমাণবিক অক্সিজেন স্তর এখানে পারমাণবিক অক্সিজেনের পরিমাণটা বেশি এগারোশো থেকে সাড়ে তিন হাজার পর্যন্ত হিলিয়াম স্তর এখানে হিলিয়ামের পরিমাণ বেশি তারপর সাড়ে তিন হাজার থেকে দশ হাজার পর্যন্ত হচ্ছে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন স্তর এখানে হাইড্রোজেনের পরিমাণটা বেশি তাহলে আমাদের উপাদান অনুসারে বায়ুমণ্ডলকে প্রথমে আমরা হোমোস্পিয়ার তারপর হেটোস্পিয়ার আবার হেটোস্পিয়ারকে আমরা চার ভাগে ভাগ করলাম এরপর হচ্ছে উষ্ণতা অনুসারে দেখো উষ্ণতা অনুসারে বায়ুমণ্ডলকে ভাগ করা আছে প্রথম হচ্ছে দেখো শূন্য থেকে ষোলো কিলোমিটার গড়ে এটা আমরা অনেক সময় নিরক্ষী অঞ্চলে আঠেরো কিলোমিটার এবং উভয় মেরু অঞ্চলে নয় কিলোমিটার ধরি কিন্তু আমি গড়ে ধরে নিলাম শূন্য থেকে ষোল কিলোমিটার পর্যন্ত হচ্ছে ট্রোপোস্পিয়ার ষোলো থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার স্ট্যাটোস্পিয়ার পঞ্চাশ থেকে আশি কিলোমিটার পর্যন্ত হচ্ছে মেসোস্পিয়ার আশি থেকে পাঁচশো কিলোমিটার পর্যন্ত থার্মোস্পিয়ার বা আয়নোস্পিয়ার আবার পাঁচশো থেকে সাড়ে সাতশো কিলোমিটার পর্যন্ত হচ্ছে একশোস্পিয়ার আর সাড়ে সাতশো থেকে দশ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত হচ্ছে ম্যাগনোস্পিয়ার এরপর এখানে আমাদের এবার ট্রপোস্পিয়ার ট্রপোস্পিয়ার হচ্ছে দেখো ট্রপোস্পিয়ার শূন্য থেকে ষোলো কিলোমিটার পর্যন্ত উপর দিকে বিস্তার লাভ করেছে এই স্তরটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এটি হচ্ছে পরিবর্তন মণ্ডল এটি হচ্ছে ক্ষুব্ধ মণ্ডল আবহাওয়ার বিভিন্ন পরিবর্তন এখানে দেখতে পাওয়া যায় এখানে ঝড় ঝঞ্ঝা বৃষ্টিপাত বিদ্যুৎ চমক বজ্রপাত সব রকমের আবহাওয়ার ঘটনা এখানে লক্ষ্য করা যায় আর এখানে ভূপৃষ্ঠ থেকে এখানে উপর দিকে যত যাবে জ এক হাজার জ এক হাজার মিটার যাবে বা জ কিলোমিটার যাবে প্রতি এক হাজার মিটার উচ্চতায় ছয় দশমিক চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আরে উষ্ণতা কমতে থাকে যাকে বলে ল্যাপস রেট অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপর দিকে যাব তত উষ্ণতার পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে কমতে 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 ঠিক একদম মানে ট্রোপোস্পিয়ারের ঊর্ধ্বসীমায় চলে আসে মাইনাস ষাট ডিগ্রি গড়ে ষাট ডিগ্রিতে চলে আসে এখানে এরপর তারপরে এখানে দুই থেকে তিন কিলোমিটার পর্যন্ত অর্থাৎ ঊর্ধ্বে টোপোস্পিয়ারের ঊর্ধ্বে অংশে একটা দুই থেকে তিন কিলোমিটার একটা স্তর পাওয়া যায় যেখানে উষ্ণতার কোনো মানে কমেও না বাড়েও না পজ হয়ে যায় অর্থাৎ এই যে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপর দিকে উষ্ণতা যেটা কম ছিল ল্যাপসেট অনুযায়ী সেখানে এখানে এই স্তরে কিন্তু হয় না এটিকে বলে টোপো পজ তারপরে ষোলো থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত যে স্তরটি পাওয়া যায় তাকে বলে তাকে বলে স্ট্যাটোস্পিয়ার এখানে কিন্তু ঝড় ঝঞ্ঝা বৃষ্টিপাত মেঘ কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না এখানে আবহাওয়া শান্ত থাকে এখানে কিন্তু আবার ভূপৃষ্ঠ থেকে উপর দিকে উষ্ণতা ক্রমশ বাড়তে থাকে এটি শান্ত মণ্ডল এখানে জেট বিমান ওই জন্য চলাচল করে এখানে এই স্তরটিতে কিন্তু যত উপর দিকে যাওয়া যাবে তত তাপমাত্রা কিন্তু বাড়তে থাকে দেখো এখানে ছিল মাইনাস মাইনাস থেকে তারপরে এই স্তরে পেয়ে আস্তে আস্তে হয়ে গেল চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এখানে এল তাহলে মাইনাসটাতে কমে গেল মাইনাস ষাট সেটা বেড়ে 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 কি এখানে না পুরাপুরি চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এখানে গড়ে চলে এসছে এখানে এবারে এই স্ট্যাটোস্পিয়ারের মধ্যে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার উচ্চতায় বা কোনো কোনো বইয়ে দেখবে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার কোনো কোনো বইয়ে দেখবে পঁচিশ থেকে তিরিশ কিলোমিটার তো মোটামুটি মনে রাখবে তিরিশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার বা পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার উচ্চতায় হ্যাঁ ওজন গ্যাসের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায় যাকে বলে ওজন স্পিয়ার এখানে এই ওজন গ্যাস থাকার জন্য এটি প্রাকৃতিক সৌর পর্দা সূর্য থেকে আগত বিভিন্ন ক্ষতিকারক রশ্মিগুলোকে বাধা দেয় হ্যাঁ ছাতার মতো এটা অবস্থান করছে আমাদেরকে ভূপৃষ্ঠের জীব জগৎকে বিভিন্ন ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে বাঁচাচ্ছে এটা হচ্ছে ওজন স্পিয়ার এরপর এই ওজন তার এই স্ট্যাটোস্পিয়ারের যে ঊর্ধ্ব অংশ সেখানেও এরকম তাপমাত্রা কোনো পরিবর্তন হয় না সেটিকে বলা হয়েছে স্ট্যাটো পচ এখানেও তাপমাত্রাটা এটা থেমে যাচ্ছে এখানে তারপরে যে পঞ্চাশ থেকে আশি কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত যে স্তরটি সেটা হচ্ছে মেসোস্পিয়ার অর্থাৎ মধ্যম মণ্ডল এইখানে কিন্তু যত উপর দিকে যাওয়া যাচ্ছে তত কিন্তু তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে এটি এই কত দেখো কমতে 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 এই যে এখানে এই স্তরটিতে স্টেটোস্পিয়ারে বাড়ছিল তারপরে এখানে আবার মেসোস্পিয়ারে কমতে 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 মাইনাস একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়ে গেল মাইনাস একশো ডিগ্রি মানে খুব ঠান্ডা এইখানে কি হচ্ছে এই ঠান্ডার জন্য যে উল্কা জ্বলন্ত যে উল্কা আছে সে উল্কা এসে এখানে কি হয় না এখানে ঠান্ডা হওয়ার জন্য এখানে ছায় হয়ে যায় যেমন আমরা হয়তো জ্বলন্ত কয়লা ক
উল্কা যেটা বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে যেটা যে মহাজাগতিক যে উল্কা পিণ্ড ছুটে আসছে এসে পরে ঠান্ডা পেয়ে সে কি হয়েছে না সেখানে ঠান্ডাতে মানে ওটা নিভে যাচ্ছে উল্কাটা নিভেছে নি ছায় হয়ে যাচ্ছে অনেক অনেক বইয়ে দেওয়া থাকে যে এখানে কি বলে উল্কা পিণ্ড জ্বলে ছায় হয়ে যায় জ্বলে ছায় কথাটা ভুল হয়ে যাবে কথাটা ভুল হ্যাঁ এখানে জ্বলবে কেন এখানে জ্বলন্ত উল্কা পিণ্ডটা এখানে এসে ঠান্ডা হয়ে তার ঠান্ডা হওয়ার জন্যে ওটা নিভে যাচ্ছে নিভে যাওয়ার ফলে এটা ছাই হয়ে যাচ্ছে ওটা তাহলে এটা হচ্ছে এখানে আর তারপরে দেখো তারপরের অংশ আশি থেকে পাঁচশো এটা যে থার্মোস্পিয়ার এই যা এইখানে উষ্ণতার পরিমাণ বেশি অর্থাৎ এখান থেকে এখানে তুমি যত উপর দিকে যাওয়া যাবে তত উষ্ণতার পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে এখানে কম ছিল এখানে আবার বাড়ছে বাড়তে বাড়তে দেখো বারোশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়ে যাচ্ছে এই থার্মোস্পিয়ার দুটো অংশ উপরের অংশটাকে বলে সমতাপ মণ্ডল আর নিচের অংশটাকে বলে আয়নস্পিয়ার আয়নস্পিয়ার কেন বলে না যে বায়ুমণ্ডলে যে বিভিন্ন উপাদানগুলো সে উপাদানগুলো কি হচ্ছে সূর্য থেকে যে মানে রশ্মি যে তেজস্ক্রিয় যে বিকিরণ যেটা আসছে তেজস্ক্রিয় সেই বিকিরণের ফলে তার সেই রশ্মির ফলে কি হচ্ছে না এখানে যে উপাদানগুলো সেগুলো হচ্ছে আয়নাইজ হয়ে যায় আয়নিত অবস্থা যে পজিটিভ নেগেটিভ হয়ে যায় যার জন্যে এখানে তোমার ওই যে বেতার তরঙ্গ এখানে ধাক্কা খায় ধাক্কা খেয়ে আবার ভূপৃষ্ঠ আবার ফিরে চলে আসে আমরা রেডিও যোজনা আমরা শুনতে পাই মানে এর উপর আর যেতে পারে না তাহলে এখানে বিভিন্ন যে পদার্থগুলো সেগুলো কি হচ্ছে না এখানে আয়নিত অবস্থা আয়নাইজ পজিটিভ এবং নেগেটিভ অবস্থায় থাকে আর কি হচ্ছে না এখানে আবার অনেক সময় ওই যে তোমার মেরু জ্যোতি লক্ষ্য করা যায় এই স্তরেই মেরু জ্যোতি লক্ষ্য করা যায় যেটা হচ্ছে আমাদের সুমেরু প্রভা কুমের প্রভা আমরা যেটা আমরা নাম দিই সুমেরু প্রভা এবং কুমেরু প্রভা তাহলে এই স্তরে ওটা দেখতে পাওয়া যায় তারপরে যে দেখো না এই যে পাঁচশো থেকে সাড়ে সাতশো কিলোমিটার পর্যন্ত হচ্ছে একশোস্পিয়ার এখানেও যত উপর দিকে যাবো তত তাপমাত্রার পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং এখানে হিলিয়াম আর কে বলে হাইড্রোজেন গ্যাসের পরিমাণটা এই স্তরে বেশি তারপর হচ্ছে ম্যাগনোটোস্পিয়ার এখানে ইলেকট্রন এবং প্রোটনের পারস্পরিক ইলেকট্রন এবং প্রোটনের জন্য কি হচ্ছে না এখানে একটা চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে এটি সাড়ে সাতশো থেকে দশ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে এই জন্য চৌম্বক ক্ষেত্রের জন্য এটাকে বলে ম্যাগনেটোস্পিয়ার আর এখানে উষ্ণতার পরিমাণ যথেষ্ট বেশি তাহলে আমরা বায়ুমণ্ডলে এটা স্তর বিন্যাসটা আমরা উষ্ণতা অনুযায়ী আমরা করে নিলাম আর একটা আমরা উপাদান অনুসারে উপাদান অনুসারে করলাম আজ এই পর্যন্তই হ্যাঁ পরের ভিডিওতে আবার নানা রকম তথ্য নিয়ে আসব তোমরা এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে যদি ভালো লাগে কমেন্ট করবে কমেন্ট করে জানাবে রাখছি ভালো থেকে সুস্থ থাকো